ஷடாக்ஷரியால் பேர் பெற்ற ஐத்திரேயன் நம சிவாய என்பது சிவ பஞ்சாட்சரம் ஆகும் இதனுடன் ஓம் என்ற பிரணவத்தை முதலில் சேர்த்து ஜபித்தால் சிவ ஷடாக்ஷரி ஆகும் பக்தியுடன் சிவ ஷடாக்ஷரியை ஜபித்தால் மனோபீஷ்டங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும் முன்னாளில் வினயன் என்ற அந்தனன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் சகல சாஸ்திரங்களிலும் தேர்ச்சி பெற்றவன் அவனுக்கு ஐத்திரேயன் என்ற மகன் பிறந்தான் வினயன் உரிய பருவத்தில் குமாரனை குருகுலவாசம் செய்து சாஸ்திரங்களை கற்று தேருமாறு அனுப்பினான் குமாரனோ வித்தை கற்பதில் கொஞ்சமும் ஈடுபடாது திரிந்து வந்தான் ஆயினும் அவனுக்கு ஈசனிடம் பக்தி ஏற்பட்டு அவருடைய ஆறெழுத்தை மனதுக்குள்ளேயே ஜபித்து வந்தான் கல்வி கற்காது குமாரன் திரிவது கண்டு வினயன் வேதனை அடைந்தான் மறைகளில் தேர்ச்சி பெற்று பலராலும் கொண்டாடப்படும் தனக்கு இவ்விதம் ஒரு மகன் பிறந்திருக்கிறானே என வருந்தினான் நாளாக ஆக அவனுக்கு தன் மகன் மீது வெறுப்பு அதிகமாகியது அதனால் தனக்கு அகௌரவம் ஏற்படும் எனக்கு என்று பயந்தான் ஆகவே ஒரு நாள் வினயன் கல்வி அறிவற்ற மூடனாக மகன் இருந்தும் இல்லாததும் ஒன்றுதான் என கோபித்து மகனை வீட்டை விட்டு துரத்தினான் அவன் செய்கை நியாயமற்றது என்று மனைவி தடுத்த போது அவளையும் மகனுடன் துரத்திவிட்டான் பின்னர் நற்குலத்தில் உதித்த மற்றொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டு அவளுடன் வாழத் தொடங்கினான் அவர்களுக்கு பல பிள்ளைகள் பிறந்தனர் அவர்கள் தந்தையின் விருப்பத்திற்கேற்ப கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கினார்கள் தந்தையால் வீட்டை விட்டு விரட்டப்பட்ட ஐத்திரேயன் தாயுடன் ஊர் ஊராக அலைந்தான் அப்போதும் அவன் மனம் கல்வி கற்பதை பற்றி சிந்திக்கவே இல்லை பிள்ளை பாசத்தால் மகனுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வந்துவிட்டாலும் எத்தனை நாட்களுக்குத்தான் மூடனான அவனுடன் சுற்றுவது ஒரு நாள் அவளும் பொறுமையின் எல்லையை கடந்து விட்டாள் ஐத்ரேயா நீ விதம் ஊர் சுற்றுவது நல்லதல்ல உன்னோடு ஒத்தவர்கள் எல்லோரும் நன்றாக விளங்குகின்றார்களே நீ மட்டும் இவ்வாறு மூடனாக இருக்கிறாயே உன்னால் எனக்கு வேதனையே தவிர பிரயோஜனம் ஏதும் இல்லை உன்னை துறந்து செல்லவும் பாசம் இடம் கொடுக்க மறுக்கிறது ஆகையால் எங்காவது ஆற்றிலோ குளத்திலோ விழுந்து இறந்து விடுவது ஒன்றுதான் எனக்கிருக்கும் ஒரே வழி என்று அழுதாள் தாயின் கண்ணீர் குமாரனுடைய உள்ளத்திலே சிறிது சலனத்தை உண்டாக்கியது அம்மா உன் விருப்பப்படியே கல்வி கேள்விகளில் தேர்ச்சி பெற்றவனாக விளங்குவேன் என்று சொல்லி அவளுடன் வேதியர் யாகம் செய்யும் இடத்தை அடைந்தான் அவர்கள் சென்ற சமயம் யாகசாலையில் அந்தனர்கள் வேதம் ஓதி வருகையில் திடீர் என்று மேலே சொல்ல நா எழாது தவித்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களை நெருங்கிய ஐத்ரேயன் தனக்கு தெரிந்த ஒரே மந்திரமான சிவ ஷடாக்ஷரியை காதுகளில் விழுமாறு ஜபித்தான் ஈசனுடைய திருமந்திரமான ஷடாக்ஷரி அவர்களுடைய காதுகளில் விழுந்ததும் அவர்களை சூழ்ந்திருந்த மாயை அகன்றது விட்ட இடத்திலிருந்து வேதத்தை தொடர அவர்களால் முடிந்தது குமாரன் கூறிய திருமந்திரத்தாலேயே தடைப்பட்ட காரியம் பூர்ணமாகியது என்பதை உணர்ந்த வேதியர்கள் முகம் மலர எழுந்து வந்து அவனை தொழுது கொண்டாடினார்கள் ஈசனுடைய திருவருள் பரிபூர்ணமாக பெற்றவனாகையால் அவன் வாக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்தில் தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த தடை நீங்கியது என பாராட்டினார்கள் யாகம் பூர்த்தியாகும் வரையில் அவனை தங்களுடனேயே நிறுத்தி கொண்டார்கள் நல்லவர் சகவாசமும் பெற்று வேத மந்திரங்களுடைய உச்சாரணங்களையும் கேட்க பெற்றதால் ஐத்ரேயனுக்கு சகல சாஸ்திரங்களும் தாமே புரிந்தன அவன் புலமையை கண்டு அனைவரும் பாராட்டி வணங்கினர் அவன் தாய் அடைந்த மகிழ்ச்சியை விவரிக்க முடியுமா என்ன தாயுடன் பல காலம் வாழ்ந்திருந்து முடிவில் அவளையும் தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு ஐத்ரேயன் வைகுந்தத்தை அடைந்தான் எவர் ஒருவர் ஷடாக்ஷரியை ஜபிக்கின்றாரோ அவர்களுக்கு மாதவனுடைய அருள் கிட்டி வைகுந்தவாசத்தை பெறுவர்